ಕೋಟೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಕರೆ ಅನುರೋಧ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂತ ಸುನಾ ಪುಲಿಸ್ ಸಮ್ಮಾನ ಗಡ್ ನಿಶ್ಚಿನ್ ಗಿರೇ ಅಜರೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ನೇ ನಿವೇದನ ಗರಿಮಾ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಅವರ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕುನಾಲ್ ಖನ್ನಾ ಹೂಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗಾರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ and when the inspection starts the band position there will strike up a slow march The inspection of the Guard of Honor complete the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahore gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation and today as we take a look at our achievements there is a sense of pride but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence the past can give us context and inspiration but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future pradhan mantri samman gharat ka nirikshan karne ke baad lahori darwaze se ab lal kile ki prachir ki or agrasar aur aaj ke swagat mein vishesh roop se do haathi bhi wahan maujood aur idhar 41 feet uche aur 24 feet chaude lahori gate se guzar kar प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं सन उन्नीस में जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तब आकाश में बादल थे तिरंगा फहराने के समय अचानक आकाश में इंद्रधनुष निकल आया था लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया उसके बाद से हर साल पंद्रह अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय यह प्राचीर नहीं थी इसे बाद में बनवाया गया इसी प्राचीर पर नब्बे वर्ष तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यही पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार वायुसेना अध्यक्ष एच चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने उनकी अगवानी की प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लेवल ऑफ रैपार्ट हंदी साकरण अत्यंत लाभदायक यूर नोड़ी ಸಾವಿರ ಹಂದಿ ಸಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ನೌ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫರ್ಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಟು ದಿ ಬೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ 21 ಗನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನ್ಫರ್ಲ್ಡ್
of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our constitution. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಆಗಲೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭಾಷಣ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿರಂಗ ಹಾರಾಟ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂದ್ರು ಭಾರತದ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ತಿರಂಗ ಹಾರಾಟ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಜೈನ್ ಲಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ರಾಜಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಿರಂಗ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಬಾರಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಲಿದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್